وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دشك مندلي أبنى دي الشكل كي بيار بي كمال شوجن نه شاقو تو جاني شروع كرتشي أبنى دير بريو ونشتان إسلام و جيبون محان الله تعالى المهر باني تي ونشتان أمرا ماه رمزان ارب شروع تي كي أمرا پوتي دين ندش تكتي بشو ارب پوري آلو جنا قرار جنو چشتا قرار تا كي جا أبنى دي شامن اتي پوري بامرا بستان قرارشي آشكو كنت تاربي تكرم نوي آشكي چمت كار ماہ رمضان و القرآن شنگ رکھن اے بیشے شمپر کے اللہ چنہ قرار جنہ اپنا دے شکل ارکا چھے جنہی اتی مدھے پوری چیتے داب کرے چھن اب ان شکل ار انتریک بندو ہی شبے شکل ار جانین بششتو عالی بے دین استاز الحفاظ حافظ مولانا اب یوسف چیرمن قرآن ار آلو فاؤنڈیشن ڈھاکا انشتن جوری آچھی امجد حسین حلالی محترم کے مولا چھن اپنی موسیقی ماہ رمضان ایبن القرآن شنگر کھنر شاتھ ماہ رمضان ایر کی جو خشت رو تاہت چھے ایبن شیشم پر کپنا کچھے چانتے چاہی دنو گا چند مانی تو پستا پک چمت کر ایک ٹی بی شوئی آس کے اپنے حالا چونہ کرو شو جک دے اور جنو مبرک با جانا چھے ماہ رمضان ماس اتن تو فضیلت پرن ایک ٹی ماس بروت پرن ایک ٹی ماس عبادت ار ماس تقوی اور جنر ماس ایر پوری پرسوکھنر ماس ات تو شد دیر ماس एवं बारोटी मासिर मध्य सबसे दामी एवं मौजदा पुन्न मास होलो माहिर रमदा एवं अमर जानी जी ये माहिर रमदा ने अल्लर कोनो बंदा जो दी एक्टी नफल आमल करे ताहोले फरोजेर समुतल्लो नेकी सी पे जाए एवं फरोज जो दी एक्टी आदाय करे सुत्तु टिपे जाए कारण की कारण टकिन तामर ओनी की जानी ना अन्न तो मो कारण اللہ رب العالمین قرآن الكریم بولین شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جی ای ماہ سے اللہ پاک رب العالمین قرآن نزیل کرے چھن ترمانی ہم نے بست پاری جی قرآن نزیل کرنے اللہ پاک رب العالمین ماہ رمضان مرجدہ کے برد دی کرے دیئے چھن قرآن نزیل کرنے ماہ رمضان عبادت मूल्य एवं इबादते अल्लाह पाक रब्बलाल में स्वाब बिर परिमाण वृद्धि कर दिए चे माहिर रमादाने कुरान नज़िलेर करे रमजान मासिर दामबारी दिए चे माहिर रमादाने कुरान नज़िलेर करों ने नफ़ले समुतुल्लो हुए जाए नफ़ल आमल को ले फ़रज़ल समुतुल्लो ने की पाव जाए ताहुल आम्र बुझलम कुरान एकमात्र एवं कुरान प्रिय प्रिय नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुसल्लातु सल्लमेर जीवनेर सबसे बोरो मोजे जाहला अल कुरान उल करीम एकुनु पुज्जन तो कुरान किंतु जीवन तो एवं जलन तो कुरान की प्रश्न करा होले कुरान हो बहु अपने प्रश्न के जवाब दिवे कुरान उल करीम के जिद अपने जिज्ञासा करन तुम्हा� कुरान के अपनी प्रश्नों को बेन तार बैचिस्ट की तुम्हें कुरान उल करी कुरान मजीद तुम्हें किंतु क्यों उन कुरान तुम्हें कुरान बोल बे तुम्हें जालिकल किताब आमी एक टी किताब अपने जितने बोलें क्यों उन किताब लारोई बफी ये मने एक टी किताब जिस किताब ने कोनो रक्कम में संदेह होना ही निर्भुल एक टी कि� जब तुम्हारे बारी को था, कुरान आपने प्रश्न का जवाब दिच्छे, लोखे महफूज हो ना हमारे बारी। कुरान के आपने बोल बीन तुम्हारे बारी लोखे महफूज ही मान लाम। ताहुले तुम्ही जा आसला, तुम्ही की एकाई आसला न केवल तुम्हारे के प्रेरण कर सके। कुरान आपने प्रश्न का जवाब दिवे चमत्कार भावे। तंजीलु मेर रब्बी लालमिन 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা রিজিক দাতা যিনি সেই মহান স্রষ্টা আমাকে প্রেরণ করেছেন কার উপর তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কোরআন বলবেন মোহাম্মদুর রসুর এবং তুমি যে আসলা সেই লৌহি মাহফুজ থেকে কোন মাসে তুমি আসলা কোরআন বলেন আমি কোন মাসে আসছি তার জবাব আমি দিব শাহরুর কোরআন তুমি কখন আসলা মাসে আসলা বুঝলাম তুমি কি সকালে আসলা নাকি দুপুরে আসলা নাকি রাতে আসলা সুহানাল্লাহ কোরআনুল করিম বলেন আমার আগমনের সময়টা হলো রাত্রে আর এই প্রমাণ দিচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন যে রাতে নাজিল হয়েছে এই রাতের নাজিলের কারণে একটি সুরাই আল্লাহ নাজিল করে দিলেন এবং ওই নাজিলের সময় সম্পর্কে বলা হলো অর্থাৎ আমাকে রাতে নাজিল করা হয়েছে তা আমরা যদি এর থেকে যদি চিন্তা করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক বড় পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত নেয়ামত মহতারাম আপনি জানেন যে আমরা এমন এত নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন অগণিত নিয়ামত যে নিয়ামতের সুক্রিয়া কৃতজ্ঞতা আমরা আদায় করে শেষ করতে পারব না যে নিয়ামত আমি এবং আপনি গণনা করে শেষ করতে পারব না আজকের পৃথিবীতে কোনো মানুষ সামান্য একটু হাদিয়া বা গিফট দিলে আমরা কিন্তু কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করি তার কাছে কিন্তু যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত কোরআন দিলেন সেই কোরআনুল করিমের কারণে আমরা কি কখনই আল্লাহর কাছে শেষ দেয় অমনত চমৎকার আলোচনা আপনি করছেন যে আল কোরআন মহান আল্লাহ তালার মহা এক নিয়ামত এই সম্পর্কে আপনার কাছে শুনবো দর্শক মন্ডলী সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতির আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক মন্ডলী আপনাদের সকলকে আবারও বিয়ার বিকে বলে সৌজন্যে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ইসলাম ও জীবন মোহন আল্লাহ তালার মেহরবানিতে আমাদের মোহতারাম মেহমান আজকে আলোচনা করছিলেন মাহে রামাজান ও কোরআনের সংরক্ষণ সম্পর্কে চমৎকার একটি পরিচয় তিনি দিয়েছেন যে আল কোরআনের যে আল কোরআনকে আপনি যেটি জানতে চান সে সুন্দর মতে অকপরে জবাব দিয়ে দিবে সে কার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কার কাছে এসছে কোথেকে এসেছে সুন্দর একটা পরিচয় আমাদের মোহতারাম মেহমান দিয়েছেন মোহতারাম আপনি বলছিলেন যে আল কোরআন মহা এক নিয়ামত এবং আমরা দেখতে পেয়েছি ইতিপূর্বে যে মহাই নেয়ামত এই গ্রন্থেওকে আপনি এটাকে সার্বজনীনতা দেওয়ার জন্য এবং মিডিয়া জগতে আনার জন্য আপনি চমৎকার চেষ্টা করছেন দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করছেন এবং পিএসপি কোরআনের আলো নামে আপনি একে বেশ যথেষ্ট পরিচিতি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো এইভাবে আপনি এই পর্যন্ত কীভাবে আসলেন মতাম আসলে আমার একটা ইচ্ছে ছিল যে আমি যেহেতু নিজ একজন হাফেজ এবং হাফেজদের আপনি জানেন যে কোরআনের ভাষা এটা পৃথিবীর কোনো মানুষের কথা নয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো কোরআনের হাফেজরা হাফেজদের সান মান মর্যাদা অনেক অনেক বেশি হওয়া দরকার আজকে পৃথিবীতে বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে কোরআনের হাফেজ যারা হাফেজদের আসলে একটি সময় এমন কোনো মূল্যায়ন ছিল না না রাষ্ট্রীয়ভাবে না সামাজিকভাবে এবং সাধারণ মানুষ জানত হাফেজ মানে অনলি হাফেজ কোরআন মুখস্থ করেছে তার আর কি দাম একজন হাফেজ কিন্তু আপনি জেনে খুশি হবেন যে আজকে আমরা খুব প্রাউড ফিল করি আজকে আমি সরকারের অনেক কর্ণধারের নিকটে মেসেজটি পৌঁছে দিয়েছি অনেক মিডিয়া জগতে যারা রয়েছেন আমার ভাইরা সাংবাদিক ভাইরা তারাও ইতিমধ্যে জানতে শুরু করেছেন স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে ইজ্জতের সাথে সম্মানের সাথে তুলে ধরেছেন এ দেশের কোরআনের হাফেজরা কোরআন দিয়ে বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে আপনার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটি পুরস্কার বাংলাদেশ নিয়ে আসছে এবং মক্কাতে আপনি অবশ্যই সেখানে গেছেন হারামায়ন শরীফে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিফজুল কোরআন কম্পিটিশন হয় 
সেখানে আশিটি নব্বইটি দেশের হাফেজ এবং তার প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয় আব্দুর রহমান সুদাই মক্কা মদিনার যিনি চিফ ইমাম খতিব তিনি উপস্থিত থেকে আমার বাংলাদেশের এই ছেলেদেরকে পুরস্কৃত করছেন এবং সত্তরটি দেশ আর সবচেয়ে গৌরবের বিষয় হলো যে দেশে কোরআন নাজিল হয়েছে এবং এই মক্কাতে মক্কার অনেকেই কিন্তু কোনো একটি সময় আমাদেরকে খুব ছোট করে দেখত খুব টেটকারি করত বাঙালি তারা কোনো কোরআন জানে না কোরআন পড়তে জানে না আজকে সেই বাংলাদেশের ছেলেরা যেই দেশে কোরআন নাজিল হয়েছে তাদেরকে জবাব দিচ্ছে তোমরা দেখো আমরা কোরআন শুধু তেলোয়ার জানি না আমরা কোরআন কম্পিটিশন করে প্রথম পুরস্কারটি বিজয় নেওয়ার যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি এবং তারা যোগ্যতা অর্জন করেছে আপনি সত্যি বলেছেন যে বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা যে চমৎকার তেলাওয়াত করে আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর তেলাওয়াত করে একসময় ছিল যে খুব দ্রুত তেলাওয়াত করতে পারলে এবং টান মাখরাজগুলো অনেকে উচ্চারণ করতো কিছুটা সমস্যা থাকলো এটাকে কোনো দোষ মনে করতো না এখন মার্শাল্লাহ সারা বিশ্বে সচেতন সচেতনতার যে একটা বিষয় সেটা কিন্তু সর্বমহলে আজকে আপনি যে বিষয়টি মোহতরম বললেন আজকে গ্রামেও কিন্তু এই খতনে তার হবে যেমন একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে হাফেজ সেব দ্রুত দ্রুত পড়তে পারে সে রেলি হাফেজ ভালো হাফেজ আলহামদুলিল্লাহ এবং এই যে তেলাওয়াতের মধ্যে যে এখন আমরা দেখছি যে আপনারা আপনারা পিএসপি কোরআনের আলোর মাধ্যমে যে খেদমত আপনারা করছেন এর উসিলায় ছেলেদের মধ্যে তেলাওয়াতকে সুন্দর করার একটা মানসিকতা একটা প্রস্তুতি তার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ তারা চেষ্টা করছে এর জন্য তো অবশ্যই আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে ইসলাম ও জীবনের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষ করে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হচ্ছে বিআরবি কেবলের সৌজন্য এর থেকেও আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার কাছে যে জিনিসটা আমি এখন জানব যে এই যে মাহে রামাজান চলছে এবং আল কোরআন কাল্লাহ তারা নিজেই বলেছেন যে ইন্না নাহনু নাজাল না জিকরা ও ইন্না লাহুল হাফিজ যে কোরআন আমি নাজিল করেছি আমি তার সংরক্ষণ করব সারা বিশ্বের মধ্যেও যদি কোরআনের যে ভলিউমগুলো বর্তমানে আছে আল্লাহ না করেন আল্লাহ না করুন যদি কোনো ভলিউম নাও থাকে তারপরেও তো কোরআনের হেফাজত সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা নয় কারণ লক্ষ লক্ষ হাফিজদের অভ্যন্তরে আল্লাহ তালা এ কোরআনকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এমনভাবে দিয়েছেন তার প্রতিটা রক্তের সাথে রক্ত কণিকার সাথে কোরআনকে আল্লাহ তালা যুক্ত করে দিয়েছেন যার কারণে দেখা যাবে যে যে সেই থাকবে না একসময় কিন্তু তার সে যে যে মেহনত করেছে তার কোরআনের শিক্ষা তার রেখে যাওয়া এগুলো থাকবে এই কথাগুলো আপনার কাছে আমরা শুনবো আর একটু একটি বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী এ পর্যায়ে আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে আশা করছি আপনারা সকলেই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের মহতারাম খুব চমৎকার আলোচনা করছেন ইনশাল্লাহ তালা وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ দর্শক মণ্ডলী বিআর বে কেবলের সৌজন্যে ইসলাম ও জীবন এই অনুষ্ঠানটি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা করছিলাম মাহের রামাজান ও আল কোরআন সংরক্ষণ এ সম্পর্কে আমাদের মোহতারাম আবু ইসুফ সাহেব খুব চমৎকার আলোচনা করছেন যে কোরআনের পরিচিতি দিয়েছেন এবং কোরআনকে আল্লাহ তালা যেভাবে বিশ্বজনীনতা আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে এই কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তালা জগৎটাকে হেফাজত করছেন ইনশাআল্লাহ করবেন মোহতারাম এই যে মানবতার উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আসলে কোন পথে জি ধন্যবাদ মোহতারাম আপনি তো জানেন আল্লাহর মেহরবানি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যথেষ্ট এলমি জ্ঞান আপনাকে দিয়েছেন আজকে আমরা যদি তাকাই যে কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন যে উতলুমা ও হিয়া ইলাই কেমিনাল কিতাব ও আকিম সলা আল্লাহর নৈকট্য লাভের দুইটি পন্থা একটি হলো কোরআনুল করিম আল্লাহর কিতাব আর একটি হলো সলাদ কায়ম করা তো আমরা যদি আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাই তাও আমাদের কোরআন লাগবে এরপরে এই যে আমাদের বর্তমানে নীতি নৈতিকতা অনেকে কিন্তু আমরা ছেলে মেয়ে অবাধ্য ছেলে কথা শোনে না সামাজিক অবক্ষ সামাজিক এই অবস্থা সরকারের কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই যথেষ্ট কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেছেন এরপরে এই যে মাঘ রমাদানের বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
যথেষ্ট চেষ্টা কতটুকু সফলতা কেননা মানুষের যখন হিতায়িত জ্ঞান মানুষ যখন তার নীতি নৈতিকতা চরিত্র আখলাক যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রেপ দিয়ে প্রশাসন দিয়ে কখনই কিন্তু এই অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখা যাবে না মানুষের আজকের এই চরম অবক্ষের একটি মাত্র কারণ মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ নেই মানুষের মধ্যে নীতি নৈতিকতা নাই মানুষের মধ্যে বিবেক বোধ নেই অন্যতম কারণ হলো কোরআনুল করিম অর্থাৎ আপনি যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকান পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকান পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদার আসনে ছিল যে শ্রেণীটি তারা কিন্তু কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখার কারণে সবচেয়ে মর্যাদা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে দিয়েছে যেখানে সন্ত্রাস ছিল না সুন্দর একটি পরিবেশ ছিল একটি সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ একটি সমাজ ব্যবস্থা ছিল কেন তারা কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরেছে আবার পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতি কাল্লা পাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে দাবিয়ে দিয়েছেন অপমানিত করেছেন ধনিষ্ঠাত করে দিয়েছেন এই কোরআন সারার কারণে মহারা আজকের এই মাহ রমাদানে আমাদের জন্য কত বড় সুযোগ এই মাহ রমাদানে যদি আমরা এই কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরতে পারি এবং এই মাহ রমাদানে আল্লাহর কাছে যদি এই এরাদা করতে পারে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে কোরআনের প্রচার এবং প্রসার কোরআনকে জানা কোরআনকে বোঝা কোরআনকে মানা কোরআন মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করা নিজের পরিবারকে সুন্দর করে পরিচালনা করা সমাজ পরিচালনা করা সব অটোমেটিকভাবে দূর হয়ে যাবে আর আপনি জানেন মাহ রমাদানে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুর আলমিনের অনেক বান্দাগুলো আল্লাহর আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে যাবে সেদিন আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন সুযোগ দিবে সুপারিশ করার কি সুযোগ সুপারিশ করবে কোনো উকিল যাবে কোনো কেউ আমার এবং আপনার আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ যাবে কেউ যাবে না এই কোরআন সেদিন সুপারিশ করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিকটে যে এই ব্যক্তি যে মাকে রমাদানকে সম্মান করে ইজ্জত করে সারা দিন রোজা রাখার পরেও সে তারাবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাফিজদের পিছনে কোরআন তেলোয়াত শুনেছে নিজেও কোরআন তেলোয়াত করেছে অধিক পরিমাণে কোরআনকে সে সম্মান ইজ্জত করেছে বোঝার চেষ্টা করেছে রব্বুল আলমিন এবং কোরআন মোতাবেক সে জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করেছে আজকে তুমি তাকে ছাড়া আমি জানাতে যাবো না আল্লাহ কোরআনের সুপারিশ সেদিন কবুল করবেন কোরআন সুপারিশ করে বান্দাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিবে মাহে রমাদান সুপারিশ করবে সেদিন তাহলে চারটিখানি ব্যাপার নয় কোরআন ছাড়া অন্য কারো কথা কিন্তু আসে নাই তাই আমার মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই এই কোরআন নাজিলের মাসে অধিক পরিমাণে কোরআন তেলোয়াত করা দরকার কোরআন বোঝা দরকার যদি সম্ভব হয় অন্তত পক্ষে আমি বলবো আজকের এই নিউজ টোয়েন্টি ফোরের মাধ্যমে যে আপনার একটি সন্তানকে আপনি কোরআনের হাফেজ বানান এটা আপনার সবচেয়ে বড় এসেট সবচেয়ে বড় সম্পদ দুনিয়া এবং আখারাত চমৎকার বলছেন মহাতারাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর নিউজকে ধন্যবাদ বিয়ের বিকা বলছ এত চমৎকার একটি প্রোগ্রামে স্পন্সর করেছে তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ যাজার দর্শক মন্ডলী আমাদের মহাতারাম মেহমান আজকে খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন কোরআনের উপরে দেখুন কোরআন কিভাবে আসলো কোথেকে আসলো কার উপরে আসলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মানব জাতির উন্নতি অগ্রগতি সমৃদ্ধি এবং তাদের সম্মানের আসনে একমাত্র বসাতে পারে কোরআনই আর যারা কোরআনের শিক্ষাকে কোরআনকে আমল করে নাই বা এর সাথে বিরুদ্ধাচারণ করেছে কোরআনকে কোরআনের সাথে যারা কোরআনের উপরে চলে তাদের সাথে এদের পরিণাম কিন্তু বড় নির্মম হয়েছে ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে ভরে ভরে মানে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে কোরআনের উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের মোহতারা মেহমান একটি আবেদন করেছেন অন্তত আমার পরিবারের মধ্য থেকে একটি সন্তানকে হলো আমরা কোরআন শিক্ষা দিই কোরআনের হাফেজ বানাই এরা আমাদের জন্য পরবর্তীতে এসেট হবে আমাদের জন্য অনেক কাজে লাগবে মন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আজকে আর নয় আজকে বিদায় নিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী দিনের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় সকলে চোখ রাখবেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর পর্দায় সকলকে ধন্যবাদ মহাতারাম দোয়া করেন এক মিনিটে اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار امين 
ربي رحمهما كما ربياني صغيرا الله رب العالمين اما در ماه رمضان روزا غلو قبول کرنا اما در ترابی تسبی تحلی دان خیرات کی تمی قبول کرنا الله یونستان کی تمی قبول کرنا الله رب العالمین اما در کی قرآن جانار بوجار منار قرآن مطابق اما در جیبون کی پوری چالو نکرار تا فیق داو الله امروز را قرآن جانی نا اما در پرتی کے بیشود تلوار شکار اما اما در شنتان غلو کی بیشود تلوار شک دوار تا فیق نه ایت کرده داو و سل الله تعالى على خير قلقه و نور عرشه و سی سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون